Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan terpaksa saya harus bisa mengupload konten video kali ini karena ada berita gembira ya. Di mana Indonesia punya peluang untuk melaju ke semifinal di Piala FF U23. Ya, saat ini saya berada di sebuah restoran di Cibubur atau di Citra Grand di uh, Ampera ya restoran Padang dan saya harus bisa mengupload ini. Kenapa? Karena posisi kita itu menguntungkan di saat Myanmar mampu bermain imbang satu-satu dengan Kamboja. Hal ini yang membangkitkan semangat tentunya buat pasukan STY untuk bisa melihat celah masuk ke babak semifinal sebagai runner up terbaik. Karena setelah kita kalah dari uh, Malaysia kemarin dengan 2-1, memang seakan posisi kita terjepit ya. Karena di grup A itu Kamboja menang 5 gol dari Brunei Darussalam dan Thailand menang 3 gol dari Myanmar. Namun ketika ya tadi sore Myanmar itu bermain imbang satu-satu dan mestinya mereka hampir menang. Jadi pasukan Mikhail Feiten Banner ini itu memiliki peluang yang harusnya mereka dapatkan 3 poin. Tapi hanya satu-satu setelah ketinggalan 1-0 di babak pertama dari Kamboja mereka bisa membalas di babak kedua. Padahal kalau melihat dari ball position mereka 71% berbanding 29%. Dengan Kamboja, mereka akan melancarkan 20 tembakan, 8 diantaranya on target Kemudian Kamboja hanya 10 tembakan dengan 4 on target Jadi memang kecil kalau dilihat statistik Dengan presentasi menang ada di Myanmar Tapi hasil ini saya pikir sudah cukup buat Indonesia Kita akan menang nantinya ya, Melawan Timur Leste pada tanggal 20 ini Dengan gol yang banyak harusnya memang ya Dengan 5-6 gol Ini memungkinkan kita untuk bisa melaju sebagai anak terbaik Apalagi di grup C itu Laos dan Filipina kan bermain imbang. Nah di sana diunggulkan adalah, adalah Vietnam. Dengan pertandingan terakhir akan dimainkan antara Vietnam dengan uh, Filipina, Vietnam dengan Laos ya pasti Vietnam akan lolos. Nah di grup A ini Thailand sangat diunggulkan. Ya. Thailand ketika saya membuat ini sedang bersiap-siap menghadapi Brunei Darussalam. Di atas kertas mereka akan menang banyak, akan pesta gol. Ya. Tapi aturannya untuk menjaga keseimbangan di antara grup A dan grup B, grup C. Maka penentuan runner terbaik itu akan dilihat nantinya dengan nilai Kemudian selisih gol dan selisih menyetak gol terbanyak Nah posisi Kamboja ini terjepit Mereka harus menang melawan Thailand dalam pertandingan terakhir Untuk mengkatrol mereka bisa menjadi juara grup Thailand tidak mungkin kalah Mereka bermain di kandang, mereka harus bisa menang melawan Kamboja Karena kenapa? Ya. Posisi juru kunci di grup A dalam hal ini katakan Brunei Darussalam itu nantinya tidak dihitung itu yang memungkinkan kita bisa lolos kalau tidak dihitung jadi hasil pertandingan antara Kamboja dan Brunei Darussalam nanti tidak dihitung ya poinnya akan dihitung nanti pertarungan dengan uh, Thailand dengan Myanmar posisi ini yang menguntungkan ketika Myanmar bermain satu-satu ya karena Myanmar kan sudah kalah melawan Thailand ya. kalau Thailand kalah berbahaya buat Thailand apalagi posisi Thailand tidak dihitung mereka menang berapa banyak gol juga melawan Myanmar, eh, melawan Brunei Darussalam, mereka tidak akan dihitung. Yang dihitung kemenangan mereka eh, melawan Myanmar. Tapi kan berbahaya kalau mereka sampai kalah dari Kamboja. Karena Kamboja dengan satu poin ini, kalau menang melawan Thailand, empat poin mereka akan lolos. Thailand yang berbahaya untuk hitung-hitungan dengan Indonesia. Apalagi kalau Indonesia menang dengan skor besar. Makanya sebagai tuan rumah, Thailand tidak akan membiarkan mereka kalah dari Kamboja. Kalau mereka bisa mengalahkan Myanmar dengan 3-0, kemudian Kamboja itu hanya mampu bermain satu-satu dan sebenarnya mereka harus kalah melawan Myanmar dilihat dari statistik yang saya bilang tadi maka pertandingan terakhir antara Thailand dan Kamboja itu akan menjadi milik bagi Thailand dan Thailand akan menjadi juara grup Indonesia akan lolos karena perhitungannya kemenangan lawan Brunei Darussalam bagi Kamboja tidak akan dihitung demikian juga Myanmar akan bermain terakhir dengan Brunei Darussalam seberapa pun akan gol tidak akan dihitung maka hanya poin satu karena mereka bermain imbang dengan Kamboja demikian juga dengan Kamboja Mungkin hanya memiliki nilai satu Karena tidak dihitung hasil pertandingan dengan Tim yang berada di dasar klasmen di grup A Karena kan mereka empat di grup A Sementara di grup B dan C3 Itulah bagi Indonesia kesempatan terbuka Dan saya pikir berterima kasih kepada Myanmar ya Yang sudah membuat situasi dan kondisi kita ini lega ya Untuk bisa berhitung nantinya dalam pertandingan berikut Melawan Timur Leste Dan semoga kita bisa menang telak Menang besar sehingga posisi kita ini Sangat uh, baik ya Karena mengharuskan tadi yang saya bilang Pasti Thailand tidak akan main-main, ya. Thailand akan menghajar Kamboja di pertandingan terakhir sehingga mereka langsung juara grup. Karena juara-juara grup ini langsung lolos 
kemudian ditambah dengan satu runner up terbaik dan kita berada berada di pool position saat ini dengan hasil imbang antara Myanmar dan Kamboja kita akan tunggu nantinya apakah pasukan STY akan menang dalam pertandingan melawan Timur Leste dengan mungkin di atas lima gol itu yang masih menjadi tanda tanya tapi saya pikir ketika kita dalam posisi yang terjepit untuk kemudian kita bisa keluar dari tekanan saat kalah dari Malaysia kemarin dan mengharuskan harus bisa mencetak gol di atas lima Bagas Kafa dan kawan-kawan bisa melakukan yang terbaik dan kalau kita lolos ke semifinal siapapun lawan kita mungkin dengan Vietnam ini ini akan lain ceritanya bukan tidak mungkin kita akan menang dan bisa ke final dan berharap kita bisa menjadi juara dalam sepak bola semua bisa terbuka oke okay. itulah yang membuat saya harus bisa membuat konten secepatnya pada saat ini ketika melihat hasil pertandingan di grup A antara Myanmar dan Kamboja bermain imbang satu-satu sangat disayangkan memang bagi pasukan Felix Damals ya pelatih dari Kamboja ini karena mereka gagal bisa memenangkan uh, laga melawan uh, Myanmar kalau mereka bisa menang melawan Myanmar aman pertandingan terakhir mereka dengan Thailand cukup bermain imbang dua-duanya akan lolos dengan empat poin aman buat mereka walaupun pertandingan dengan Brunei Darussalam itu tidak akan dihitung yang berada di dasar klasemen oke okay? Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.